ഖുറാൻ പരമ്പരയിലെ സുമർ എന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ച് നിർത്തിയത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അതുമുതൽ നമുക്ക് തുടരാം അൻപത്തി മൂന്ന് പറയുക സ്വന്തം ആത്മാക്കളോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയ എൻ്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അവൻ തന്നെയാകുന്നു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയും ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് കുറേ ആളുകൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവരതുവരെ ചെയ്ത ശിർക്കുൾപ്പെടെയുള്ള പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ കൂടെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ആ ഒരു സുവർണാവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് സന്ദർഭം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഭാഷാപരമായ മറ്റൊരു കോമഡി കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മുഹമ്മദ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ആയത്തുകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ആൾ മുഹമ്മദ് ആണോ അള്ളാഹു ആണോ എന്ന കാര്യം ഓർക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറയാറുണ്ട് അത് ഒരാൾ സ്വന്തം ഐ ഡിയിലും ഫേക്ക് ഐ ഡിയിലും സദാസമയം പോസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫേക്ക് ആണോ അതോ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതെ പരസ്പരം മാറിപ്പോകുമല്ലോ അതേപോലെ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതാണോ അള്ളാഹു പറയുന്നതാണോ എന്ന് ഓർക്കാതെ പലപ്പോഴും ഈ വാചകങ്ങൾ പറയുക എന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറയാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് നേരിട്ട് മനുഷ്യരോട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുൽ പറയാതെ തന്നെ അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറയുക ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രീതി പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് മറന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് കുൽ പറയാൻ വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ കുൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ട് അള്ളാഹു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ അത്ര ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും ഈ വാക്യത്തിൽ പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവം ഇവിടെ കുൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വാക്യം പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു പറയേണ്ട കാര്യം മുഹമ്മദ് പറയുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒക്കുവിടെ കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം ആത്മാക്കളോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയ എൻ്റെ അടിമകളെ എന്ന് പറയുക എന്നാണ് ഇവിടെ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക അപ്പോൾ ആരുടെ അടിമകളാണ് ആരുടെ അടിമകളെയാണ് മുഹമ്മദ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഖുറാൻ്റെയും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടിമകൾ എന്ന് മനുഷ്യരെ സംബോധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മുഹമ്മദിന് പറ്റിയ അബദ്ധം കുൽ പറയുക കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താൻ പറയുന്നത് എന്ന് ഓർക്കാതെ അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടിമകളെ എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സംബോധന ഇതിനകത്ത് വന്നു പെട്ടുപോയി ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടി അടിമകളാണ് എന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മൗധൂതി ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മഹാപൊട്ടന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചീത്ത വഹിക്കുന്നുണ്ട് മൗധൂതിയുടെ തഫ്സീറിൽ കാരണം മുഹമ്മദിൻ്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റാണ് മുഹമ്മദിന് അടിമകളില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൗധൂതി ഈ മുഫസ്സറുകളെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് മുഫസ്സറുകൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഖുറാൻ്റെ ഭാഷ അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഖുറാൻ്റെ വരികൾക്കിടയിലെ വായന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഹമ്മദിൻ്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും മുഹമ്മദിൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ ഖുർആൻ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇത് സംഭവം കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കാതെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പോയ ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അബ
ഇതുകൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം മുതൽ വായിച്ച് തുടങ്ങാം അമ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്ക് താഴ്മയോടെ മടങ്ങുകയും അവന് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവീൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് താഴ്മയോടെ പഴയ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരും പക്ഷെ അതിന് സമയം വൈകിയ പിന്നെ കിട്ടൂല എന്ന ഭീഷണിയാണ് ഇവിടെ മുഴക്കുന്നത് ഇതിന് മുഫസറുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കലിമചല്ല പോരാ മരിക്കുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് കലിമചല്ല പോരാ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ മുമ്പേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ രക്ഷ കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷ എന്ന് മക്കക്കാരോട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് മക്കക്കാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്തോ ഭീകരമായ ശിക്ഷ അവിടെ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പേടിക്കാനും അതേ സമയത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ മനസ്സിൽ അവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ആ കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് അവസാന കാലത്ത് മക്കയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വാക്യം ഇപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങുക അവന് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്യം വഹിഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മക്കക്കാരനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് അയാൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിനോട് ഇതുപോലെ വന്ന് പറയുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ ഒരുപാട് മോക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അയാളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് ഇബിനു അബ്ബാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കാതിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് നല്ലത് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഉണ്ട് കോമഡി ഈ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പലതും നല്ലതല്ല എന്ന് അന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ മക്കക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ വെളിപാടായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കിയതാണ് എന്ന് തലയിലെഴുത്ത് പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അതുകൂടാതെ ഖുർആാനിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും അത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കി വെച്ചതാണ് എന്നും പരീക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ വേണ്ടത്ര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു അങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമെന്നും സത്യവിശ്വാസികളായ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചിട്ട് നല്ലത് മാത്രം എടുക്കും എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന കോമഡികൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന പഠിച്ചോൻ ഒരു വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പിൻപറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ നല്ലതല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അൻപത്തി ആറ് എൻ്റെ കഷ്ടമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയല്ലോ തീർച്ചയായും ഞാൻ കളിയാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് വല്ല വ്യക്തിയും പറഞ്ഞേക്കും എന്നതിനാലാണ് അത് പരലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കേഴേണ്ടി വരും കരയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി അബദ്ധം ഓർത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അമ്പത്തിയേഴ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നെ നേർവഴിയിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയ പറഞ്ഞേക്കുമെന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ പരലോകത്ത് ചെന്നിട്ട് ശിക്ഷ ഉറപ്പായ സമയത്ത് ഈ അവിശ്വാസികൾ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കസർത്തുകളാണ് അൻപത്തിയെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ നേരിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സദ്ഗുരുത്തരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയ പറഞ്ഞേക്കും എന്നതിനാൽ അൻപത്തി ഒമ്പത് അതെ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിനക്ക് വന്നെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നീ അവയെ നിഷേധിച്ച് തള്ളുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും സത്യനിഷേധികളുടെ കൂട്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്തു അറുപത് ഉയർത്തെഴുന്ന ഏൽപ്പിൻ്റെ നാളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരി
അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു തരം നിലവാരം കുറഞ്ഞ് തരം താഴ്ന്ന വർത്തമാനങ്ങളല്ലേ മനുഷ്യരുടെ കളറിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വെളുപ്പ് കറുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കളർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപമാനിക്കുന്നത് അറുപത്തി ഒന്ന് സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർക്കുള്ളതായ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ശിക്ഷ അവരെ സ്പർശിക്കുകയില്ല അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല അറുപത്തിരണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു അവൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ മേലും കൈകാര്യകർത്താവുമാകുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച് പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ തത്സമയം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും തത്സമയം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് ഒട്ടകങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്ന കാലത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നെങ്കിലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു പഠിച്ചവനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഈ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് കാറൊക്കെ വന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് ഇങ്ങനെ തത്സമയം ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ട് അന്യൂനമായ ഒരു പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്വയം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോളും പ്രപഞ്ചമൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എ ഐയുടെ ഒക്കെ കാലമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ കാലത്ത് സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ റോട്ടിലിറങ്ങിയ ഈ കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിന് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിയറിങ് പിടിച്ച് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ഭാവനയാണ് ആ ദൈവത്തിനെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ശക്തിയുള്ള ദൈവമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ അന്ന് മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു സു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രപഞ്ചത്തിന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായി നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ച വ്യവസ്ഥകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വമേധയാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു വന്നിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കണം ഇടി പൊട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഇടി പൊട്ടിക്കണം ഉൽക്ക വീണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒന്ന് നക്ഷത്രം പുറത്ത് പെറുക്കി എറിയണം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മലക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയിലെ ചില നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം സ്വമേധയാ നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മഴ പെയ്യുമോ അടുത്ത ആഴ്ച എവിടെയൊക്കെ കാറ്റടിക്കും എവിടെയൊക്കെ ഇടിമിന്നലുണ്ടാവും ഉൽക്ക ഒന്നായിട്ട് വീഴുന്നത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേയേറെ മനുഷ്യരെ ഇന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതും നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റും കാരണം പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് ഉൽക്ക പെറുക്കി എറിയുന്നത് എന്നോ അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് ശിക്ഷ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പേമാരി പെയ്യിക്കുന്നത് എന്നോ അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹമായിട്ട് ചെറിയ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് എന്നോ അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാൻ ഇത് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദേഷ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ചില പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ ഉള്ള വ്യവസ്ഥകളുടെയും കാരണങ്ങളുടെയും
കൃഷി ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും അന്നില്ല അതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യർക്ക് അന്ന് അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുക എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവൊന്നും അന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ പിന്നിലും ആരോ ഇരുന്ന് എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ധാരണയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവിനെയാണ് അന്ന് മനുഷ്യർ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൃഷ്ടാവിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഒരു സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ആ ദൈവത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി പ്രപഞ്ചം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് അവിടെ ഒരു തത്സമയ നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും താക്കോലുകൾ അവൻ്റെ അധീനത്തിലാകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചവരാരോ അവർ തന്നെയാകുന്നു നഷ്ടക്കാർ ഈ ആകാശങ്ങൾ ഭൂമി എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നല്ല കോമഡിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പരന്ന ഭൂമിയും പിന്നെ ആ ഭൂമിക്ക് കുട പൊന്തിച്ചു വെച്ച പന്തലിട്ട ഒരു ആകാശവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആകാശത്തിന് അഞ്ചാറ് തട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും വലുതുമായിട്ടുള്ള വസ്തു ഭൂമിയാണ് എന്ന ഭൂകേന്ദ്രീകൃത ചിന്തയുടെ കാലത്താണ് ഈ അള്ളാഹു ഈ ആകാശം ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ തരികിടമൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഭൂമിയുടെ താക്കോലും ഒക്കെ മുപ്പര കയ്യിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് പറയുക ഹേ വിവരം കെട്ടവരെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ ഞാൻ ആരാധിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് മക്കാരോട് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ ആണോ ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓരോടങ്ങട്ട് ചോദിച്ചാളാ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് തീർച്ചയായും നിനക്കും നിൻ്റെ മുമ്പുള്ളവർക്കും സന്ദേശം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതത്രയേ നീ പങ്കാളിയെ ചേർക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിന്റെ കർമ്മം നിഷ്ഫലമായി പോവുകയും തീർച്ചയായും നീ നഷ്ടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ ആണോ അതോ നാട്ടുകാരെ ആണോ നീ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയില്ല മുഹമ്മദിനെ ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സിർക്കിലേക്ക് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഹമ്മദിന് ഈ മക്കാരുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും അവരുടെ ന്യായങ്ങളും അവരുടെ യുക്തികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് ഈ ചോട്ടാ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം മുഹമ്മദിന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇടക്കിടക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അറുപത്തി ആറ് അല്ല അള്ളാഹുവെ തന്നെ നീ ആരാധിക്കുകയും നീ നന്ദിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അറുപത്തിയേഴ് അള്ളാഹുവെ കണക്കാക്കേണ്ട നിലയിൽ അവർ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ നാളിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ അവൻ്റെ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആകാശങ്ങൾ അവൻ്റെ വലതു കയ്യിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചവയായിരിക്കും അവനത്രയേ പരിശുദ്ധൻ അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നതിനെല്ലാം അവൻ അതീതനായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഭൂമിയും മറ്റേ കയ്യിൽ ആകാശങ്ങളൊക്കെ പാടെ ചുരുട്ടിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന കോമഡികൾ കുറേ ഹാദീസുകളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഖുറാനിലും പലയിടത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഇടത്തെ കയ്യിലാണ് ഭൂമി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിവരം കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഭൂമി പിടിച്ചാൽ അത് കുറച്ച് മോശമാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് വലത്തെ കൈയുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനം അല്ല നബിയുടെ ഹദീസ് വന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് വലം കൈ മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഇതിൻ്റെ കോലം അല്ലാതെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇടത്തെ കൈയും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കൈയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ വലം കൈയിൽ ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ആകാശം ഏതുപോലെ കടലാസിൻ്റെ ചുരുൾ ചുരുട്ടുന്നത് പോലെ എന്ന് കുറഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏട് ചുരുട്ടുന്നത് പോലെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഈ പരന്ന ആകാശങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു മറ്റേ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഈ പരന്ന ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചുരു മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് അതി
അപ്പോൾ ഇത്തരി ഒരു കയ്യിലും പിന്നെ ബാക്കി പ്രപഞ്ചമൊക്കെ പോലെ ഒരു കയ്യിലും പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കോമഡിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം ഇതുണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഭൂകേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ച സങ്കല്പം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിചിത്ര കഥാപാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് കയ്യിലും ആകാശവും ഭൂമിയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ ഈ പുനരുത്ഥാന ദിവസം വിചാരണ ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിക്കും നരകത്തിലേക്കും ആളെ കയറ്റിവിടുന്ന ദിവസമൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളാണ് അടുത്ത ഈ വലത് കയ്യിൽ ആകാശവും ഇടത് കയ്യിൽ ഭൂമിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിത്രം അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പശ്ചാത്തലം സബബുൻ നസൂലിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാഹിദിയുടെ സഫീറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് A man from the people of the book went to see the Prophet and said to him, O oh, Abul Qasim, did you not hear that Allah carries all created being on one finger, all the earth on one finger, and all trees on one finger, all the soil on one finger, and then say, I am the king. The messenger of Allah laughed so much that he more or less showed. Allah then revealed. If you come to Muhammad, you will be able to say that Allah is the Lord of the Lord. Allah is the Lord of the Lord. Allah is the Lord of the Lord. The Lord 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 is the Lord of the Lord of the Lord. The Lord is the Lord of the Lord of the Lord. പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അതിലെ തമാശ കേട്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് അങ്ങ് ചിരിച്ചു മോണ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന അത്രയും ചിരി ചിരിച്ചു ആ ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയ ആയത്താണിത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ജൂതൻ പറഞ്ഞത് തിരുത്തിയിട്ട് വിരലമ്മല് വിരലമ്മല് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരുത്തിയിട്ട് രണ്ട് കയ്യിലായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നു എന്ന പുതിയ കഥയാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറുപത്തിയെട്ട് കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടും അപ്പോൾ ആകാശങ്ങളിലുള്ളവരും ഭൂമിയിലുള്ളവരും ചലനമറ്റവരായി തീരും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരൊഴികെ പിന്നീട് അതിൽ മറ്റൊരിക്കൽ ഊതപ്പെടും അപ്പോഴതാ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്നു ഇനി കാഹളത്തിലൂത്താണ് അടുത്ത പരിപാടി അവിടെയും അള്ളാഹു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടാനും കാര്യങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്യാനൊക്കെ പഴയ ട്രംപറ്റിലും പഴയ കാളത്തിൽ ഊതുക എന്നല്ലാതെ ആധുനിക ടെക്നോളജി ഒന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലില്ല കാരണം അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മൂപ്പർക്ക് അന്നത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇനിയും എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കിന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്തും അള്ളാഹു ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ട്രംപറ്റും പിടിച്ച് പി പി ഊതാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്നതാണ് അതിലെ കോമഡി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂ മൂന്ന് മൂത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതീസുകളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇങ്ങനെ ദുരുദുരാ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് ചിരിക്കാൻ നല്ല കോമഡികളാണ് എല്ലാം അതൊന്നും വായിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയുന്നില്ല അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഊത്താണ് ആദ്യ ഒരു ഊത്ത് ആ ഊത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പോടെ അങ്ങ് മരിച്ച് വീഴും എന്നിട്ട് ആ മരിക്കുന്നവരിൽ പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാരാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് ഹൂറികളും മറ്റേ ഗുണ്ടന്മാരുമാണ് മരിക്കാതെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓത്തിന് വീണ്ടും എല്ലാവരും കൂടെ എണീക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓത്തിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളാണെങ്കിലോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് വേറൊരിക്കൽ മാറ്റി പറയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും വരുന്നു പിന്നെ നാലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ കഥ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കഥയാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കുറേ കോമഡി കഥകൾ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഹദീസുകളുണ്ട് ആ ഹദീസുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയിട്ടുള്ള അതേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഖുർആാനിലും വെളിപാടുകളായിട്ടും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി ഒമ്പത് ഭൂമി അതിൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും രേഖ വെക്കപ്പെടുകയും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷികളും
ഇരുന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് മലക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു രാജാവിനെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങട്ട് നിർത്തും എന്നിട്ട് രാജാവ് ആൾക്കാരെല്ലാം അങ്ങനെ കാഹളം ഊതിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിധി പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജ സദസ്സിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്ന ഒരു രാജാവ് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു രാജാവിനെ ഇങ്ങട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഊതി ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രാജാവ് സ്വന്തം പ്രജകളുടെ അനുസരണം അന്ധമായ അനുസരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രജകളുടെ വാഴ്ത്തും പുകഴ്ത്തലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രജകളുടെ അടിമത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏകാധിപതിയായ ഒരു പഴയ രാജാവിനെ പിടിച്ച് ഊതി വീർപ്പിച്ചിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതാ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കഥാപുസ്തകങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവന അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച ദൈവങ്ങളൊക്കെ പ്രാകൃതകാലത്തെ രാജാവിൻ്റെയും പ്രാകൃതകാലത്തെ യോദ്ധാവിൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപവും ഭാവവും കൈവരിച്ചത് എന്നതാണ് സത്യം എഴുപത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും താൻ പ്രവർത്തിച്ചത് നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അവൻ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനത്രയേ എഴുപത്തി ഒന്ന് സത്യനിഷേധികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ അതിനടുത്തു വന്നാൽ അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഈ ദിവസത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് അതിൻ്റെ കാവൽക്കാർ അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ പറയും അതേ പക്ഷേ സത്യനിഷേധികളുടെ മേൽ ശിക്ഷയുടെ വചനം സ്ഥിരപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ഈ സത്യം മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്നും അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്നും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഈ കഥ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് മരിച്ചു എന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ദുർവിധിയാണ് ഈ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇബിനു കസീറും മറ്റും ഇതിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എത്ര നന്മ ചെയ്താലും ശരി ആകാശത്തോളവും ഭൂമിയോളവും പ്രപഞ്ചത്തോളവും നന്മ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ശരി അയാൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തെറ്റിപ്പോയാൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം കിട്ടില്ല നേര തരകത്തിലേക്ക് എന്നാണ് തിരിച്ച് ഒരാൾ ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നിറക്കാൻ മാത്രം തിന്മകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ആളാണെങ്കിൽ ശരി അതിൽ തിന്മകളുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൊലപാതകം ബലാത്സംഗം മറ്റ് മോഷണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ഹിമാലയത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ ഇട നിറ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നിറയുന്ന അത്ര എന്നാണ് ഒരു ഹദീസ് ഉള്ളത് അത്രയും തിന്മ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളാണെങ്കിലും അയാൾ അള്ളാഹുത്തിൻ്റെ മേൽവിലാസം പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞു അയാൾ ചെയ്ത പാപം മുഴുവൻ ചാക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തോട്ടുകിടും എന്നിട്ട് അയാളെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തെറ്റുമോ അയാൾ നരകത്തിൽ എത്ര തിന്മ ചെയ്തിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ തിന്മ കൊണ്ട് നിറച്ച ഒരാളാണെങ്കിലും അവൻ അവസാന നിമിഷത്തിലെങ്കിലും ഈ അഡ്രസ്സ് ശരിയായ ദൈവത്തിനെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും പോകും ഇതാണ് ഈ വൃത്തികെട്ട കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം ഇത് മനുഷ്യരെ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുക എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് ഇതിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകുന്നു ഇത് ഏറ്റവും അധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും നല്ല മനുഷ്യരായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മഴവില്ലിൻ്റെ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതും യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം അനേകം ദൈവങ്ങളെയും അനേകം മതങ്ങളെയും അനേകം പ്രവാചകന്മാരെയും അനേകം കള്ളക്കഥകളെയും സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ കൺ
അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു അതിൽ ഏറ്റവും വൃത്തി കെട്ട ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത്രയും വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം പ്രാപിച്ചത് ഇത് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച മുഹമ്മദിൻ്റെ മനസ്സിലെ വൃത്തികേടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ഒരു സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവം മുഹമ്മദിന് ആ സമയത്ത് വരാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മക്കയിൽ വേവില്ല എന്ന് മുഹമ്മദിന് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ മുഹമ്മദിൻ്റെ വടായി കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ ഈ ചളിയാണ് ഒരു വികൃത ദൈവമായിട്ടും വികൃത ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെയല്ല വൃത്തികെട്ട ശിക്ഷാരൂപത്തിലുമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഛർദ്ദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെളിപാടുകൾ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരോട് പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല കൊച്ചുകുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഇതൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി അവരെ മാനസിക രോഗികളാക്കി തീർക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ തിന്മയാണ് ഇന്ന് ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മതം കുട്ടികളിൽ കുത്തിവെക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് മാനസികാരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരാൻ മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിനനുബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുപത്തി രണ്ട് പറയപ്പെടും നിങ്ങൾ നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുക നിങ്ങളതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും എന്നാൽ അഹങ്കാരികളുടെ പാർപ്പിടം എത്ര ചീത്ത തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിച്ചവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നയിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അവർ അതിനടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരോട് അതിൻ്റെ കാവൽക്കാർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾ സംശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിത്യവാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ പട്ടത്തരങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വലിയ ആനത്തലയുടെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിത്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവർ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന എഴുപത്തിനാല് അവർ പറയും നമ്മളോടുള്ള തൻ്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമായി പാലിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാവുന്ന വിധം ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമി നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം എത്ര വിശിഷ്ടം അപ്പോൾ സ്വർഗം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഭൂമിയിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് വേറെ എവിടെയും കൃത്യമായി പറഞ്ഞില്ല സ്വർഗം വേറെ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ അറിയാതെ ഭൂമി ആയിപ്പോയി അള്ളാൻ്റെ സ്വർഗം അത് വേറൊരു കോമഡി എഴുപത്തിയഞ്ച് മലക്കുകൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുറ്റും വലയം ചെയ്യുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം അവർക്കിടയിൽ സത്യപ്രകാശം വിധി കൽപ്പിക്കപ്പെടും ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ആരാ പറയുന്നത് ഈ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മലക്കുകൾ ഞാനിങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റും മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റിക്കൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഭൂമിയും ഒരു കയ്യിൽ ആകാശവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അല്പനായ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്തെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും ഭക്ഷണത്തരങ്ങളുമാണ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ അധ്യായം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഇനി മറ്റൊരു അധ്യായവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം